ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா முட்டை தொக்கு தான் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி குயிக்காக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எப்படி அரைக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஒரு ட்ரையான மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இஞ்சியும் பூண்டும் ரெண்டும் சம அளவு குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே மஞ்சள் தூள் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி தண்ணி படவே கூடாது தண்ணி படித்து அப்படின்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் இதோட தனி வீடியோ நான் உங்களுக்கு தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்கிறனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிடலான்னு சொல்கிறேன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதே மாதிரி மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க உப்பு லைட்டாக போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டிங்க அப்படின்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அப்படி பற்றலை அப்படின்னாலும் எண்ணெய் விட்டே அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி விட வேண்டாம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம ஒரு தண்ணி படாத அதாவது காற்று போகாத ஒரு பாக்ஸில் நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும் இன்றைக்கி அரைச்ச மாதிரியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்காது இதை வந்து நான் உங்களுக்கு குயிக்காக சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அடுத்தது வந்துட்டு முட்டை தொக்கு பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பட்டை ஒரே ஒரு கிராம்பு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ நான் ஒரு பட்டை சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை இருந்தால் போதும் பட்டை ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க பட்டையை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பட்டை சேர்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ஒரே ஒரு கிராம்பு ஒரே ஒரு கிராம்பு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து மூணு சின்ன பெரிய வெங்காயம் எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை நாலாக வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்து நம்ம நல்லா பருத்து பதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை எண்ணெயிலேயே நம்ம சேர்த்துட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்திரத்தில் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு வெங்காயம் வதங்கின போது அதாவது பாதி ஸ்டேஜ் வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருந்துச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வர் வதக்கிக்க போகிறேன் அதுக்கு இடையிலையே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு தக்காளி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அடி பிடிக்காமல் வரும் இது ஒரு டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு நல்லா பார்த்து அதாவது வெங்காயம் வதங்கும்போதே நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க தனியாக எண்ணெயில் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்கும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து பியூரி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளியோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம மஞ்சள் தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாக்கி இருக்கிற தூள் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு அப்புறம் சூடாக சாப்பாட்டுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தியும் ஒரு முட்டையும் வச்சு ஒரு கிரேவி வந்து சாப்பிட்டோம்னா நல்லா ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடி பிடிக்க விட்டுறாதீங்க அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸில் அப்பப்போ கிளறிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கலரே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு சேர்த்திக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நான் உப்பு வந்து தேவையான அளவு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த ம
இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து நிறையா கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் தரை நிறையா விட்டோம்னா அது வந்து தொக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் வராது கிரேவி மாதிரி ஆயிடும் செமி கிரேவி மாதிரி ஆயிடும் இப்போ வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு கரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணி தண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதாவது முட்டையை வந்து நான் நாலு முட்டையை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் லைட்டாக உப்பு வே சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா முட்டையை வெந்ததுக்கப்புறமா அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு உள்ள எல்லா ஸ்பைஸஸ் இறங்கி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முட்டையும் வந்து நல்லா டே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிடுறேன் நாலு முட்டையையும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம கிரேவி அதாவது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் பார்த்திங்களா கொதிக்கிறதுக்கு ஆரம்பித்ததுமே நம்ம வந்து எல்லா முட்டையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த முட்டையோட மஞ்சள் கரு கலந்துரும் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் முட்டையை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதுன்னா போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நான் முட்டையை ஆட் பண்ணுறேன் முட்டையை நல்லா ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப கை வச்சு கிளற வேண்டாம் லைட்டாக வந்துட்டு திருப்பி மட்டும் விடுங்க போதும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தலை எடுத்து எடுக்கிறதுக்கு கொத்தமல்லி தலை எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம வந்து சூப்பரான முட்டை தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது முட்டை கிரேவின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பா